అమ్మ నాన్న లేని వారు కొందరు అమ్మ ఉండి నాన్న లేని వారు మరికొందరు వారి ప్రేమని నిర్లక్ష్యం చేయబడిన వారు మరికొందరు అలాంటి వారిని సొంత వాళ్ళే పట్టించుకోలేక పట్టించుకునే నాదులు లేక ఎంతోమంది పిల్లలు పెద్దలు అనాథులుగా మిగిలిపోతున్నారు అలాంటి వారిని ఆశ్రయించి ప్రేమించి వారికి ఎంతో అనురాగాన్ని పంచుతున్నారు ఇలాంటి గొప్ప వ్యక్తుల్ని మీ ముందుకు తీసుకురావడమే గుడ్ సమర్థన్ ప్రోగ్రాం యొక్క ముఖ్య ఉద్దేశం ఇప్పుడు మనం తెరిసే స్ఫూర్తి చారిటబుల్ ట్రస్ట్ లో ఉన్నాము ఇక్కడ ఎంతో మంది అనాథ పిల్లలు ఉన్నారు వాళ్ళ గురించి వాళ్ళ మాటల్లో అడిగి తెలుసుకుందాం వచ్చాను ఇప్పుడు ఎయిట్ ఇయర్స్ అవుతున్నాను హాస్టల్ లో జాయిన్ అయ్యి నాకు పేరెంట్స్ డాడీ మమ్మీని వదిలేసి వెళ్ళిపోయారు మమ్మీ ఇక్కడ బాగా చూసుకుంటారు నేను ఇక్కడ జాయిన్ చేశారు నేను వచ్చిన సెవెన్ ఇయర్స్ ఇక్కడ ఏ కష్టం జరగకుండా ఇక్కడ నన్ను బాగా చూసుకుంటున్నారు నేను ఇక్కడ బాగా చదువుకుంటున్నాను పేరెంట్స్ ఇంట్లో ఎలాగైతే చూస్తారో అలాగే ఇక్కడ చూస్తున్నారు అంటే ఇక్కడ సదుపాయాలు అన్ని బాగా ఇక్కడ సదుపాయాలు అన్ని బాగానే ఉన్నాయి దేనికి తక్కువ లేదు నువ్వు చదువు పెద్ద ఏం అవ్వాలనుకుంటున్నాను నేను పెద్ద అయిన తర్వాత ఐఏఎస్ అవ్వాలనుకుంటున్నాను వెరీ గుడ్ తెరిస స్ఫూర్తి చారిటబుల్ ట్రస్ట్ వ్యవస్థాపకులు గోపరాజు హరిబాబు గారు వారి తదనంతరం వారి కుమార్తె వారి బాధ్యతలు స్వీకరించారు వారు ఏ విధంగా ముందుకు సాగుతున్నారో ఈ ఆశ్రమాన్ని ఎలా ముందుకు నడిపిస్తున్నారో వారి మాటలు నేను అడిగి తెలుసుకున్నాను నమస్కారం అండి నమస్కారం మీ పేరు నా పేరు భవానీ మీ వ్యక్తిగత జీవితం గురించి వివరిస్తారు నా వ్యక్తిగత జీవితం గురించి అయితే నేను ఇంటర్మీడియట్ వరకు చదివాను నేను ఇంటర్మీడియట్ వరకు చదివినప్పుడు నేను ఆర్ఫనైజ్ సేవ్ చేస్తూ ఉండేదాన్ని ఆ తర్వాత నేను జాబ్ కూడా చేశాను టీచర్గా జాబ్ చేశాను ఒక త్రీ ఇయర్స్ ఆ జాబ్ చేస్తున్న సమయంలోనే నాకు మ్యారేజ్ అయింది మ్యారేజ్ అయిన తర్వాత కూడా నేను జాబ్ చేశాను ఒక త్రీ ఇయర్స్ జాబ్ చేసి మేము టా సిటీలో ఉండేవాళ్ళం ఇంతలో మా ఫాదర్ చనిపోయారు మాట ఇక్కడికి వచ్చిన తర్వాత ఇంకా కూడా నేను జాబ్ చేస్తూ మా హస్బెండ్తో పిల్లలతో కలిసి ఉండేది అసలు చారిటబుల్ ట్రస్ట్ ఎందుకు స్థాపించారు స్థాపించగలగ కారణం ఏమిటి కారణాలు అంటే మా చర్చిలో ఫాదర్ అతను స్థాపించారు ఒక ఆర్ఫనేజ్ అనేది అక్కడ ఇంట్రెస్ట్ కలిగి మా మదరు ఫాదరు వెళ్ళేవాళ్ళు అతను చనిపోవడంతో మా ఫాదర్ ఒకసారి ఆ ఆర్ఫనేజ్ పెట్టాలని ఒక ఆస్తితో ఒక ఆర్ఫనేజ్ స్టార్ట్ చేశారు అనమాట తెరిస స్ఫూర్తి చారిటబుల్ ట్రస్ట్ అని ఆ ట్రస్ట్లోని పది మంది పిల్లలతో స్టార్ట్ చేశారు ఒక రెంట్ ప్లేస్లోని ఒక వన్ ఇయర్ తర్వాత వేరే చోట వెళ్ళి లీజ్ తీసుకొని ఒక ఫైవ్ ఇయర్స్ మా ఉన్నామాట అక్కడ మా నాన్నగారు ఉండేటప్పుడు ఒక థర్టీ మెంబర్స్ పిల్లల వరకు పెరిగారు అలాగా మా అమ్మగారు మా నాన్నగారు మా తమ్ముడు గారే వీళ్ళు ముగ్గురు కలిసి చేసేవాళ్ళు ఎవరు పని వాళ్ళనేది ఎవరు లేరు కూడా వాలంటీర్స్ కానీ దేనికి కూడా ఎవరు ఉండేవారు కాదు ఆ థర్టీ మెంబర్స్ తోటి వస్తు రూపంగా తీసుకొని ఏ డబ్బు తీసుకోకుండా వచ్చిన భోజనాలతో వాటితో ఆర్ఫనైజ్ స్టార్ట్ చేశారు అనమాట ఆ నాన్నగారు చనిపోయిన తర్వాత చాలా ఇబ్బంది పడ్డాం ఒక వన్ ఇయర్ కాకపోతే ఏంటంటే అందరూ వచ్చి ఆర్ఫనైజ్ ఇచ్చేస్తారా ఇచ్చేస్తారా అని అడిగారు కానీ ఆర్ఫనైజ్ ఇవ్వమండి మా నాన్నగారు వంద మంది పిల్లలతో ఆశతో పెట్టారు ఇదంతా ఆ ఆర్ఫనైజ్ని మేము అందరం ఫ్యామిలీ కలిసి ముందుకు సాగించాలని చెప్పి మేము అనుకుంటున్నాము ఎవరికి ఇవ్వము ఇంక ఈ పిల్లల్ని వంద మందికి చేర్చి ఒక సొంత ప్లేస్లో ఉండాలని చెప్పి మా కోరిక ఈ ఆర్ఫనైజ్ని మేము కొనసాగిస్తామని చెప్పి చాలామంది డోనర్స్కి ప్రెస్ మీట్ పెట్టి ఆ ప్రెస్ మీట్లో తెలపడం అనేది జరిగింది అనమాట మా నాన్నగారు చనిపోయిన తర్వాత ఈ ఆర్ఫనైజ్ని ఇంకా ముందుకు సాగించి ఇంకా అనేక మంది పిల్లల్ని ఎవరెవరైతే రోడ్ల మీద ఉన్నారో అమ్మ నాన్న లేని పిల్లల్ని అందరినీ తీసుకొచ్చి మేము ఇక్కడ చదివించి మంచి భవిష్యత్తు ఇవ్వాలని చెప్పి పేరేంటి అపర్ణ ఏ క్లాస్ చదువుతుంది నేను సిఏ చేస్తున్నాను ఇప్పుడు సెకండ్ ఇయర్ ఐపీసీసీ 
ఇక్కడికి ఎలా వచ్చు మా డాడీ చిన్నప్పుడు ఎక్స్పైర్ అయిపోయారు సో తర్వాత మా మమ్మీకి హెల్త్ బాగోపడడం వల్ల నన్ను ఇక్కడ జాయిన్ చేశారు నేను ఇక్కడికి వచ్చి టెన్ ఇయర్స్ అవుతుంది ఎయిత్ స్టాండర్డ్లో జాయిన్ అయ్యాను ఇప్పుడు సీఏ చేస్తాను నేను చూడడానికి ఎవరైనా వస్తుంటారు నువ్వు ఎప్పుడప్పుడు మేము ఆధార్ వస్తూ ఉంటారు నీ పేరెంట్ రూపావతి ఏ క్లాస్ చదువుతుంది ఇంటర్ సెకండ్ ఇయర్ చదువుతున్నాను ఓకే మీ అమ్మ నాన్న అంటే డాడీ చిన్నప్పుడే చనిపోయారక అమ్మకి ఒంట్లో బాగోదు మమ్మల్ని ఒక ఫాస్ట్ గా జాయిన్ చేశాయి హాస్టల్ని నేను చూడడానికి ఎవరైనా వస్తారు అంటే అమ్మ కానీ ఆ ఫాస్ట్ గారు కానీ ఎప్పుడప్పుడు ఎప్పుడు వస్తారు అక్క మరి ఇక్కడ ఎలా ఉంది మీకు చాలా బాగుంది అక్క ఇంట్లో ఎలా ఉంటాము ఎక్కడ కూడా అలాగే ఉంటాం అక్క అంత బాగా చూసుకుంటున్నారు చాలా బాగా చూసుకుంటారు అక్క అంటే పేరెంట్స్ లేదా నా పిల్లలు కూడా ఇక్కడ ఉన్నదక్క నేను ఒక పేరెంట్స్ లా చూసుకుంటారక ఏం కావాలన్నది ఇస్తారక మరి ఫుడ్ బాగుంది అక్క అంత చాలా బాగుంది అక్క ఇక్కడ మీ పేరెంట్ వసంత ఏ క్లాస్ చదువుతున్నా సెవెన్ క్లాస్ చదువుతున్నాను అక్క ఓకే మరి మీ అమ్మ నాన్న మా అమ్మ చనిపోయిందని మా నాన్న హాస్టల్ లో జాయిన్ చేశారు మా నాన్న వస్తారా చూడడానికి వస్తారా మరి ఇక్కడ వీళ్ళంతా నేను బాగా చూసుకున్నారు చాలా బాగా చూసుకున్నారు అక్క భోజనం బాగా పడుతున్నారు బాగా పడుతున్నారు అక్క ఇది నడిపించడం వెనకాల ఇంకెవరైనా ఉన్నారా మీరు ఒకరు దీన్ని నడిపించడానికి కా మా ఫాదర్ చనిపోయిన తర్వాత మా బ్రదరు మా మదరు వాళ్ళ వైఫ్ మా హస్బెండ్ నేను మీ ఫ్యామిలీ డెడికేషన్ తోటి ఈ పిల్లల్ని అందరినీ నడిపిస్తున్నాం మీ ఫాదర్ గారు ఇది నడిపించేవారు తర్వాత మీరు ఇది నడిపించాలని ప్రేరణ మీకు ఎలా కలిగింది ఎలా కలిగిందంటే మా హస్బెండ్ జాబ్ చేసేవాళ్ళు మేము సిటీలో ఉండేవాళ్ళం వీళ్ళు నాన్నగారు చనిపోయిన తర్వాత అమ్మ తమ్ముడే అయిపోయారు మా అమ్మగారు వచ్చి మా చా డాడీ చనిపోయిన టెన్ డేస్లోని అందరూ ఆర్ఫనేజ్ ఇమ్మని అడుగుతుంటే మా అమ్మగారికి ఇవ్వాలని లేదు మా తమ్ముడికి ఎందుకంటే మా డాడీ ఎన్నో కష్టాలు పడి ఈ ఈ ఆర్ఫనేజ్ నిలబడడానికి చాలా కష్టాలు పడ్డారు చాలా అంటే అసలు ఒక లీజ్ తీసుకోవడానికి కానీ అనేక మంది నిసకు కానీ మట్టి కానీ అన్నీ అడిగి ఆర్ఫనేజ్ కట్టి ఒక స్థాయికి నిలబెట్టి మా నాన్నగారు చనిపోయారు అన్నమాట అన్ఎక్స్పెక్టెడ్గా మా మదర్ ఏంటంటే మా హస్బెండ్కి అడిగారు ఏమనంటే మీకు ఏమైనా బాబు జాబ్ రిజైన్ చేసి వచ్చి మీ జాబ్ ఏమైనా ఈ ఆర్ఫనేజ్కి వచ్చి చూసుకోగలరా అని అడిగారు ఆ మాటకి మా హస్బెండ్ ఏమన్నారంటే ఆలోచించుకొని చెప్తాం అని అన్నారు కానీ ఆ తర్వాత ఈ పిల్లల్ని చూసి ఈ పిల్లలు కూడా చాలా యాడ్డం అది జరిగింది డాడీ అన్ని ఇయర్స్ నుంచి నడిపించి ఒకేసారి చనిపోయారు కదా ఈ పిల్లలు అందరు మొహం చూసి అమ్మ తమ్ముడు ఒకవైపు అయిపోయారు ఒకవేళ వ్యక్తిగతంగా తమ్ముడు మా బిజినెస్ గురించి బయట చూసిన అమ్మ ఒకరితో అయిపోయిందని చెప్పి మా హస్బెండ్ జాబ్ రిజైన్ చేసి వచ్చి మా డాడీ చనిపోయిన సిక్స్ మంత్స్కి జాబ్ రిజైన్ చేసి వచ్చి ఇష్టపూర్వకంగా మేము ఇద్దరం కలిసి అక్కడ టౌన్ సిటీ నుంచి ఇక్కడ గాజువాకి వచ్చి మేము కూడా ఆర్గనైజ్లో ఒక సభ్యులు అయ్యాం నాని పేరు సాయి కృష్ణ ఏం చదువుతున్నావు ఎయిత్ క్లాస్ మీ అమ్మ నాన్న మమ్మీ ఉన్న డాడీ లేరు అమ్మ వస్తుంటారు చూడడానికి వస్తుంటారు ఎప్పుడు ఎప్పుడు వచ్చి ఇక్కడికి టూ థౌజండ్ అవన్ ఇక్కడ అలా బాగా చూసుకుంటున్నారా మేము బాగా చూసుకుంటున్నాం అంత ఫుడ్ అంత బాగా చూసుకుంటున్నాం మన ఫేవరెట్ సబ్జెక్ట్ ఏంటి పిఎస్ ఎందుకు మరి నీకు అంత ఇష్టం అది అందులో అన్నీ తెలుసుకోవచ్చు మీకు మరి పెద్దకి ఏం అవ్వాలనుకుంటున్నాం పోలీస్ ఓకే బాగా చదివి మంచి పోలీస్ అవ్వాలి ఓకేనా ఆల్ ది బెస్ట్ అరే నాలని పేరేంటి మహాలక్ష్మి మహాలక్ష్మి ఏం చదువుతున్నావు కాపీ రేట్ కాపీ రైటింగ్ ఏ క్లాస్ థర్డ్ క్లాస్ పెద్ద ఏం అవ్వాలనుకుంటున్నా టీచర్ మరి మీ అమ్మ నాన్న మమ్మీ ఉన్నారు డాలీ లేరు ఏ ఊరు నుంచి వచ్చా గాజువాక్ మమ్మీ వస్తారా చూడడానికి నన్ను వస్తారు ఇప్పుడు ఏ ఇబ్బంది రాలేదా డాడీ చనిపోయిన తర్వాత మాకు తెలియలేన అంటే ఎలా నడిపించాలో తెలియదు మాకు అంటే మా తమ్ముడికి మా అమ్మగారికి తెలుసు మేము ఏంటంటే సిటీలో ఉండేవాళ్ళం కాబట్టి మాకు తెలిసేది కాదు కానీ ఎలా నడిపించాలి ఏంటంటే చాలా రోజులు మేము ఒక వన్ ఇయర్ వరకు ఇబ్బంది పడాం ఎందుకంటే వచ్చిన డోనర్స్ కానీ అంటే పెద్ద అతను వచ్చిన ఉన్నప్పుడు వచ్చే వాళ్ళు వేరు మేము చిన్నపిల్లలు అందరినీ నడిపిస్తున్నాము 
వచ్చే వాళ్ళు వేరు మాట చాలామంది డోనర్స్ కొంచెం ఆపారు కొంతమంది ఏమో మేము మా నాన్నగారు చనిపోయిన తర్వాత ఆర్ఫనేజ్ ఇవ్వలేదని చెప్పి కొంతమంది రాకపోవడం అనేది జరిగింది కానీ అయినా ఆ కష్టాల్లో కూడా మేము దేనికి కూడా మేము వెనక తిరగకుండా ముందుకు సాగించాం ఇంకా అనేక మంది పిల్లలతోటి ఇప్పుడు మీకు ఆర్థిక సహాయం అందుతుందా ఆర్థిక సహాయం అంటే ఎవరి దగ్గర కూడా మేము డబ్బు రూపంగా తీసుకోవట్లేదు వస్తువు రూపంగా తీసుకుంటున్నాం ఏదైనా ఒక బుక్స్ కానీ ఒక బకెట్స్ కానీ సోప్స్ కానీ పిల్లలకు సంబంధించిన ఏ వస్తువు అయినా మేము వస్తు రూపంగానే తీసుకుంటున్నాం డబ్బు రూపంగా తీసుకోవట్లేదు కొంచెం ఏంటంటే వ్యక్తిగతంగా అంటే ఏమైనా ఖర్చులు వచ్చేసరికి మంత్లీ కరెంటు బిల్ అని ఏంటంటే పిల్లలకి సంబంధించిన బుక్స్ కానీ ఇవన్నీ అయితే మాకు కొంచెం ఇబ్బంది ఉంటుంది కానీ ఆ ఇబ్బంది కూడా ఇప్పుడు ఉండకుండా చేయాలని చెప్పి మేము కోరుకుంటాం గుడ్ సమరిటన్ కార్యక్రమంలో చిన్న విరామం తీసుకుందాం గుడ్ సమరిటన్ ప్రోగ్రామ్ కి తిరిగి స్వాగతం అనాథాశ్రమంలో ఎంతమంది పిల్లలు ముప్పై ఐదు మంది ఉన్నారండి అంటే యాక్చువల్గా నాన్నగారు ఉన్నప్పుడు ముప్పై మంది ఆ తర్వాత ఫార్టీ మెంబర్స్ అయ్యారు కాదు కొంతమంది పిల్లలు ఇక్కడ నుంచి మ్యారేజ్ చేసుకొని వెళ్ళారు కొంతమంది డిగ్రీస్ అయ్యి వాళ్ళు జాబ్స్కి బయటకు వెళ్ళారు ఇప్పుడు ప్రెసెంట్ అయితే థర్టీ ఫైవ్ మెంబర్స్ ఉన్నారు వాళ్ళని మరి ఎంతవరకు చదివించాలి వాళ్ళు ఎంతవరకు చదవాలనుకుంటే అంతవరకు వాళ్ళు డిప్లొమా చదివిన వాళ్ళు ఉన్నారు సిఏ చదువుతున్నారు ఇంటర్మీడియట్ చదువుతున్నారు టెన్త్ క్లాస్ వరకు కూడా ఉన్నారు అందరూ కూడా ప్రైవేట్ స్కూల్లో చదువుతున్నారు అనేక మంది డోనర్స్ కూడా సహాయం చేస్తున్నారు ఫీజెస్ విషయంలో కానీ బుక్స్ విషయంలో కానీ నెక్స్ట్ ఏంటంటే ఇంకా బ్యాగ్స్ ఇంకా అన్నీ కూడా వాళ్ళకి ప్రొవైడ్ చేస్తున్నారు అరే నాన్న నీ పేరేంటి కళ్యాణ్ ఏ క్లాస్ చదువుతుంది సిక్స్త్ ఓకే ఇక్కడికి ఎలా వచ్చావు పాస్టర్ గారు జాయిన్ చేస్తున్నాను మరి మీ అమ్మ నాన్న అమ్మ నాన్న లేరు ఇంకెవరు లేరు నీకు లేరు నీ పేరు ఎం కార్తీక ఏ క్లాస్ టెన్త్ క్లాస్ మరి ఇక్కడికి ఎలా వచ్చాను మా నాన్నగారు చనిపోయిన అంటే ఒక డా పాస్టర్ గారు తీసుకొని వచ్చారు ఇక్కడ ఫ్యామిలీ ఎక్కువ మా అక్క ఇద్దరు అక్కడక్క మా నాన్నగారు చూసుకోకపోతే మా పాస్టర్ గారు ఇక్కడ తీసుకొని వచ్చారు అక్క మరి మీ అమ్మగారు మా అమ్మగారు చనిపోయారు అక్క మా నాన్నగారు మా అక్క ఇద్దరు అక్కలు చూసుకుంటున్నారు అక్క వస్తుంటారు చూడండి అప్పుడు వస్తారు అక్క ఇక్కడికి మీరు ఇందాక చెప్పారు కదా వస్తువు రూపంలోనే మీకు సహాయం అందిందని ఇంకా మిగిలిన విషయాలు ఇతర వస్తువుల్లో మీకు ఎలా సహాయం అందింది అలాగే మొన్న హుద్దు కూడా వచ్చింది ఎన్నో పరిస్థితులు ఎలా ఎదుర్కొన్నారు ఆర్థిక సహాయం మీకు ఎలా వచ్చింది ఇబ్బందులు అంటే హుదూద్లోని హుదూ తుఫాన్ వచ్చినప్పుడు మేము రెంట్ ప్లేస్లో ఉన్నాం అన్నమాట మంత్లీ టెన్ థౌజండ్ రెంట్ ప్లేస్లోని ఆ సమయంలోనే మాకు రేకులన్నీ విరిగిపోయాయి మేము ఉంటున్న రెంట్ ప్లేస్లోని పిల్లలని అందరినీ తీసుకొచ్చి అందులో ఉంచడం అనేది జరిగింది కానీ ఆ రెంట్ ప్లే మేము పదిహేను రోజుల వరకు మేము రెంట్ హౌస్లో ఉంటున్నాం టూ ఫ్లోర్స్లోని పైన కింద ఆ రెండు దాంట్లోని పిల్లలని అందరినీ కూడా సేఫ్గా పదమూడు రోజుల వరకు ఉంచాము ఆ తర్వాత వాళ్ళు ఇంకా రేకుల షెడ్లు అప్పుడే బాగు చేయమమ్మా నష్టపరిహారం వచ్చేవారు కన్నారు కానీ వాళ్ళు రిక్వెస్ట్ చేసి మళ్ళీ బాగు చేసుకున్న తర్వాత ఆ హుదు తుఫాన్ సమయంలో మాకు థామస్ చిత్ర చిత్ర గారు నెక్స్ట్ గీత గారు నెక్స్ట్ ఏంటంటే కడప నుంచి వచ్చి మాకు హెల్ప్ చేశారు చాలా విధంగా హెల్ప్ చేశారు వాళ్ళు అంటే మాకు కనీసం టూ ఇయర్స్ సరిపోయిన రైస్ కానీ ఇంకా పప్పులు కానీ సోప్స్ కానీ షాంపూస్ కానీ ఇంకా అన్ని నిత్యావసర సరుకులన్నీ కూడా మాకు చాలా ఇచ్చారన్నమాట ఒక వ్యాన్ తోటి తీసుకొచ్చి హుదు తుఫాన్లోని వాళ్ళు మాకు అదే కాకుండా బుక్స్ పిల్లలకి ప్రొవైడ్ చేశారు మాకు ఆ సమయంలో వచ్చి పిల్లలకి టెన్ థౌజండ్ ఇచ్చి బ్యాగ్స్ కొనమని చెప్పారు నెక్స్ట్ వాటర్ నెక్స్ట్ చలపతి స్కూల్ సార్ వాటర్ సప్లై చేశారు నెక్స్ట్ బట్టలు కూడా పిల్లలకి కొత్త బట్టలు తీసుకొచ్చి స్టిచ్ చేసుకోమని చెప్పించారు ఇవన్నీ కూడా కడప నుంచి వచ్చి థామస్ గారు గీత గారు వచ్చి మాకు చాలా హెల్ప్ చేశారు వాళ్ళు రావడానికి కారణం ఇక్కడ చలపతి స్కూల్ సార్ అన్నమాట అతను తీసుకొచ్చి ఆ విధంగా మా అందరికీ కూడా హుద్దు తుఫాన్లోని మాకు అసలు ఒక్కరోజు ఆ హుద్దు తుఫాన్లో బ్రతకడం అనేది చాలా ఇదైపోయింది కానీ అలాంటిది గీత గారు థామస్ గారు చలపతి స్కూల్ సార్ ద్వారాగా వచ్చి మాకు చాలా హెల్ప్ఫుల్గా టూ ఇయర్స్ వరకు కూడా మాకు హుద్దు తుఫాన్ అయిపోయినా కూడా టూ ఇయర్స్ వరకు కూడా మేము చాలా అనిత్యావసర వర్కులతో మేము చాలా సా గడిపాం నెక్స్ట్ ఇంకోటి ఏంటంటే ఆ హుదూ తుఫాన్ అయిపోయిన తర్వాత ఓన్ ప్లేస్కి వచ్చాము 
ఓన్ ప్లేస్కి వచ్చి రేకులు వేసుకొని ఇక్కడ హ్యాపీగా ఉంటున్నాం పిల్లలతో కుదిరినప్పుడే కాకుండా మిగిలిన సమయంలో కూడా ఈ డోనర్స్ మీకు సాయం చేసేవారు మిగిలిన సమయంలో డోనర్స్ సాయం చేసేవాళ్ళు కానీ వస్తు రూపంగా సాయం చేసేవాళ్ళు మేము ఇంకా మిగతా విషయాలకు వస్తే ఒక వెజిటేబుల్స్ కానీ ఏవైనా వ్యక్తిగత ఖర్చులకు అయితే మా బ్రదర్ బిజినెస్ చేసేవాళ్ళు దాని ద్వారాగా వచ్చిన కొంత అమౌంట్లో మా ఫ్యామిలీ మేము తినేవాళ్ళం నెక్స్ట్ పిల్లలకి పెట్టేవాళ్ళం నెక్స్ట్ ఏంటంటే మేము రోజు లంచ్ డిన్నర్ బర్త్డేస్ ద్వారా డోనర్స్ వస్తారన్నమాట ఫుడ్ బయట నుంచి అలౌ చేయమాట ఎలా చేయకుండా ఒక డోనర్ దగ్గర వెజిటేరియన్కి టూ ఫైవ్ అలా తీసుకొని ఆ వచ్చిన అమౌంట్ తోటి మేము కొని ఆ మిగతా అమౌంట్ కరెంటు బిల్ అని అవ్వని ఇవ్వని మంత్లీకి కొంచెం సేవ్ చేసుకునేవాళ్ళం తమ్ముడు డెకరేషన్ మీద మేము మా ఫ్యామిలీ పిల్లలు కూడా మేము ఆధారపడేవాళ్ళం అంటే మెడికల్ ఎక్స్పెన్సెస్ మరి అలాగా అది అయితే మాకు ఫ్రీ డాక్టర్స్ ఉన్నారు ఇక్కడ ఫ్రీ చెకప్ ఇక్కడ ధనలత గారు స్వప్న ప్రియ అని చెప్పి గైనకాలజిస్ట్ డాక్టర్స్ ఆడపిల్లలు అందరికీ చూస్తారు అనమాట ఇక్కడ కుమార్ డాక్టర్ గారు అని చెప్పి మో పిల్లలు అందరికీ చూస్తారు మాకు మెడికల్ ఏ విధంగా కూడా మాకు పర్వాలేదు అన్నిట్లో కూడా మాకు మెడికల్ విషయంలో ఈ అర్ధరాత్రి అని ఏ ఎన్ని టైంలో కూడా మాకు పిల్లల్ని వాళ్ళు బాగా సపోర్ట్ చేసి చూసేవాళ్ళు మెడికల్ విషయంలో బాధ లేదు మీరు ఈ డోనర్స్ తప్ప గవర్నమెంట్ నుంచి ఏ సహాయం మీకు అందలేదు మాకు గవర్నమెంట్ నుంచి కూడా ఏ సహాయం అందలేదండి ఎందుకనంటే గవర్నమెంట్కి అయితే తెలుసు కానీ ఇది ఆర్ఫనేజ్ ఉందని లైసెన్స్ వచ్చిందని గవర్నమెంట్ నుంచి కూడా మాకు ఏ సహాయం కూడా లేదు వ్యక్తిగతంగానే మేము నడిపిస్తున్నాం ఈ పేరేంటి కుమార్ ఏం చదువుతున్నావు తెలుగు మామూలుగా ఏ క్లాస్ చదువుతున్నావు సెవెంత్ క్లాస్ మరి ఇక్కడికి ఎలా వచ్చా మా పెద్ద మా పెద్ద మా జాయిన్ చేసి మరి మీ అమ్మ నాన్న మా అమ్మ ఉంది మా నాన్న లేరు మరి మీ అమ్మ మిమ్మల్ని చూడడానికి వస్తుంది వస్తారు అక్క మరి ఇక్కడ ఎలా చూసుకుంటున్నాను బాగా చూసుకుంటున్నారు ఫుడ్ అంతా బాగా పెడుతున్నారు బాగా పెడుతున్నారు మీ పిల్లలు ఇంగ్లీష్ మీడియం చదువుతున్నారని విన్నాను ఇంగ్లీష్ మీడియంలో ఫీజులు చాలా చాలా ఎక్కువ అసలు ఏ విధంగా మీరు అలా చదివించగలుగుతున్నారు ఇంగ్లీష్ మీడియం అంటే నాన్నగారు ఫస్ట్ నుంచి ఆశ ఏంటంటే పిల్లల్ని ఒక ఉన్నంత విద్య ఇవ్వాలని చెప్పి మా నాన్నగారికి ఆశ మాట దానివల్ల చాలామంది మాకు డోనర్స్ వచ్చేటప్పుడు గవర్నమెంట్ స్కూల్లో చదివించవచ్చు కదా అని అడిగారు కానీ నాన్నగారికి ఏంటంటే ఒక ప్రైవేట్ స్కూల్లో చదివిస్తే కొంచెం నేర్చుకునేదైనా పిల్లలు కొంచెం మంచిగా నేర్చుకొని ఫ్యూచర్లో ఒక స్థిరపడతారని చెప్పి నాన్న నాన్నగారు ఆశ మాట ఆ స్కూల్ ఫీజులు ఎలా అంటే బుక్స్ ప్రతి సంవత్సరం మాకు చలపతి స్కూల్ సారిస్తున్నారు అనమాట డొనేట్ చేస్తున్నారు టెన్త్ స్టాండర్డ్ వరకు ఎల్కేజీ నుంచి టెన్త్ స్టాండర్డ్ వరకు ఎంతమంది ఉంటే అంతమందికి బుక్స్ ఇంకా అట్టలు మొత్తం ఇంకా బుక్స్ విషయంలో అంతా కూడా ఆ సార్ హెల్ప్ చేస్తున్నారు ఇంకా ఫీజుల విషయానికి వస్తే కొంతమంది ఒక ఇద్దరు ముగ్గురు డోనర్స్ ఉన్నారన్నమాట మొత్తం ఫీజులన్నీ పిల్లలకి మొత్తం వాళ్ళే పే చేస్తున్నారు ఫీజెస్ అన్నీ కూడా నెక్స్ట్ ఇంకోటి ఏంటంటే ఇంకా షూస్ ఒక డోనర్ బ్లాక్ షూస్ అని వైట్ షూస్ అని బ్యాగ్స్ అని టైబల్స్ అని డైరీస్ అని ఐడెంటి కార్డ్స్ అని ఇంకా స్కూల్ విషయానికి వస్తే ఆ సమయంలో వచ్చే డోనర్కి మేము వివరిస్తాం అన్నమాట పలానా వస్తూ ఉంది మీరు ఏమైనా ఇవ్వగలరా పిల్లలకి బ్యాగ్స్ కానీ నెక్స్ట్ బుక్స్ కానీ షూస్ కానీ ఏమైనా రిక్వైర్మెంట్ ఉంది మీరు ఏమైనా హెల్ప్ చేయగలరా అని చెప్పి మేము అడుగుతూ ఉంటాం వాళ్ళు స్పందించి వాళ్ళు ఎంత అయితే తోస్తుందో వాళ్ళు డైరెక్ట్గా స్కూల్కి వస్తే స్కూల్ నుంచి మాకు పిల్లలకి బుక్స్ కానీ బ్యాగ్స్ కానీ షూస్ కానీ ఇలాంటివన్నీ ప్రొవైడ్ చేస్తారు టై బెల్ట్స్ కానీ ఐడెంటిటీ కార్డ్స్ కానీ అనమాట ఆ విధంగా మేము స్కూల్కి ప్రతి సంవత్సరం ఇచ్చేస్తున్నామాట కానీ ప్రతి సంవత్సరం ఫీజెస్ అనేది ఒక ఆంటీ మాత్రం ఒక పది మందికి కంపల్సరిగా ఫిక్స్డ్ డౌనర్ ఉన్నారు అనమాట ఈ ఇయర్ వచ్చిన వాళ్ళు ప్రతి ఇయర్ వస్తారని ఇది లేదు కదా ఆ ఇయర్లో మాత్రం తమ్ముడు బిజినెస్ పరంగా ఇంత అమౌంట్ అని ఫస్ట్ చెల్లించి స్కీమ్ వైజ్గా మంత్లీ త్రీ మంత్స్కి ఒకసారి ఫోర్ మంత్స్కి ఒకసారి ఎండ్ అయ్యే వరకు కూడా తమ్ముడు పే చేస్తూ ఉంటాడు తెరీసా చారిటబుల్ ట్రస్ట్ కి మీరు ఒక డోనర్ అని విన్నాం ఈ ఆర్ఫనేజ్ కి మీరు ఏ విధంగా సహాయపడుతున్నారు మొట్టమొదటి చూసినప్పుడు నిజంగా చెప్పాలంటే ఒక పేద ఫ్యామిలీ వాళ్ళు రన్ చేస్తున్నారు నాకు చాలా సంతోషం అనిపించింది మనము ఎన్ని ఎంత బిజినెస్ చేసినా ఏం చేసినా కానీ ఎవరికి సాయం చేయట్లేదు మనం అనుకో ఎలాగైనా వీళ్ళకి సాయం చేయాలని చెప్పేసి ఈ దాదాపు ముప్పై మంది పిల్లలు ఉన్నారు ఇక్కడ నేను దాదాపు పిల్లలకి కావాల్సిన బుక్స్ యూనిఫాము ఆ విధంగా నా తరఫున మా ఫ్రెండ్స్ కూడా వాళ్ళని ఇన్స్పైర్ చేసి వీళ్ళ
సో నాకు కొంచెం తృప్తిని ఇస్తుంది వీళ్ళకి సాయం చేస్తున్న దీని గురించి సో ఇలాగా చాలామంది ముందుకు రావాలి ఇలాంటి ఆర్పణ చేయడానికి హెల్ప్ చేయాలని చాలా కోరుకుంటున్నాను నేను ఈ రోజుల్లో ఒకరిద్దరు పిల్లల్ని మెయింటైన్ చేయాలంటేనే కష్టం కానీ ఇంతమంది పిల్లలకి తల్లిదండ్రులు లేని వారు తల్లి లేని వారు తండ్రి లేని వారు ఎంతో మంది ఉన్నారు వాళ్ళందరికీ మీ ప్రేమను అలా పంచుకలుగుతున్నారు ఆ ప్రేమను అలా భర్తీ చేస్తున్నారు తల్లి లేని వాళ్ళని తండ్రి లేని వాళ్ళని అనేక మంది అనేక ఏరియాస్ నుంచి తీసుకొచ్చి ఆ పిల్లల్ని అందరినీ కూడా ఒక సెపరేట్ చేయడానికి చాలా సమయం పడుతుంది ఎందుకనంటే ఒకరు ఏంటంటే నలుగురులో కలిసిపోయిన వాళ్ళు ఉంటారు ఒక్కలే ఉంటారు వీళ్ళందరినీ సెట్ చేయడానికి చాలా సమయం సమయం పడుతుంది అన్నమాట ఒక ఆర్ఫనేజ్లో కాకుండా ఒక ఇంట్లో మేము ఒక ఇంట్లో ఉన్నట్టుగా కూడా వాళ్ళకి మొత్తం అంతా కూడా కలిగిస్తాం అన్నమాట ఒక ఇంట్లో ఎలా ఉంటాము ఒక అమ్మ నాన్నతో కలిసి ఎలా ఉంటాము ఒక అమ్మ నాన్నతో వ్యక్తిగతంగా మనం మాట్లాడుకుంటే ఏం పంచుకుంటాం ఆ ప్రేమని అని చెప్పి మా అమ్మగారు ఆ విధంగానే పంచుకుంటారు మేము పిలుచుకోవడం కూడా ఒక రిలేషన్గా పిలుచుకుంటాం అన్నమాట అమ్మ నెక్స్ట్ అన్నయ్య వదున అక్క బాబుగారు అలాగనే పిలుస్తారు వాళ్ళు కూడా ఎందుకంటే ఆ రిలేషన్ అనేది వాళ్ళు మిస్ అవుతున్నారు కాబట్టి ఆ రిలేషన్ చూపించాలని మేము అందరం కూడా ఒక ఫ్యామిలీగా ఉంటున్నాం పిల్లలు మేము కలిసి అన్నమాట మీరు చేస్తున్న సేవ చాలా గొప్పది చివరిగా మా ప్రేక్షకులకు మీరు ఇచ్చే సందేశం మీరు ఇచ్చే సందేశం ఏంటంటే పేరెంట్స్కి పెద్దలకి యూత్కి చెప్పేది ఏంటంటే పిల్లలకు కావాల్సింది ప్రేమ ఆ ప్రేమ ఉంటేనే పిల్లలు ఎక్కడైనా ఏ చోటైనా తల్లిదండ్రుల దగ్గర కానీ తాతీయుల దగ్గర కానీ అన్నయ్యల దగ్గర కానీ ఎవరి దగ్గరైనా ఉంటారు దయచేసి పేరెంట్స్ అందరూ కూడా ప్రేమ చూపించండి భవానీ గారు మీ విలువైన సమయాన్ని మాకు కేటాయించి మాకు ఎన్నో గొప్ప విషయాలు ఆర్ఫనేజ్ గురించి చాలా బాగా బోధించారు థ్యాంక్ సో మచ్ ఈ అవకాశం ఇచ్చిన దివ్యవాణి ఛానల్కి నా ధన్యవాదాలు చూశారు కదండి భవానీ గారు వాళ్ళ కుటుంబ సభ్యులు ఎంత సేవ చేస్తున్నారు అన్నది పిల్లలకి ఎంతగానో ఆశ్రయిస్తూ వాళ్ళకి ప్రేమను పంచుతున్నారు అదే స్ఫూర్తితో మనం కూడా ఒకరికి సహాయపడదాం వచ్చే వారం మరో గొప్ప వ్యక్తితో మేము ముందుకు వస్తాం గుడ్ సమరటంలో అంతవరకు చూస్తూనే ఉండండి దివ్యవాణి టీవీ ఛానల్ నమస్కారం